Facebook, Flagmana, Xiaomi, Zirivyam in a Hajo smartphone, it's make a work car, a Saraki Survash Harum, this makes Xiaomi mute, I as Nishana, Sa, me ut tesaknam, Sa, Xiaomi, I'm in a Hajo smartphone, it's make now, ye watch me and Xiaomi, a Rasarak, ye be smartphone, the reverchin tastarva patent san and Tatskum, I'm in a Hajo flagman, it's make now, we'll make your pivotium net selling. Եվ մի քանի բարով հիմա սկսենք պատմել առասարակ սրա առավելություններից, այս մոդելի առավելություններից, ինչպես նաև մի գուցեմ երկու թերություններ նշենք, ճիշտ է, ասենք, որ ասեմ վառ թերություններ ենք նկատել սուտ կլինի, ամեն դեպքում ստեղ կարելի է հելվոր հելվոր մեր հիացմունքը կարող ենք արտա այտել, քանի որ մյութը այս 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 գնային սեգմենտում երևի ամենա լավ սմարթֆոններից մեկն է առասարակ, որ կա Tak, my varkyan skenky, že vy skenky, že vy baza iná, je to ten standard. Ena mě nechci, že bych říkal, že to je to, co bych říkal. Protože my jsme u něj, když jsme měli mýuti, evropský kan standard. Protože my jsme u něj, Snapdragon udělal karasun hin, gear hezor procesor, gear hezor. Jaká kan je gear hezor procesor? My jsme jeden test tabor jen chagrím, že verčum, am tu tu i test, že jsme tuška tank, vůd jsme zbava kan zármasně lula. I má to nerin, hastat šat lůž karas zármasně. Կանի որ ինքը այս այս պայդրությամբ Xiaomi բոլոր սմարթֆոններից որ մենք երբևից է տեսնավորել էինք ամենա ամենա լավ արդյունքը ցուցաբերեց այսպես ասեմ ֆլագման կիլերներից է լեր ավելի հզոր ստացվեց այդպես ուրեմն մենք ունենք ցես տեխնիկական ցուցամ մենք ունենք մի ուտ 6 GB եւ 64 GB տարբերակը մենք ունենք մոնիտոր Samsung-ից պետք է նշենք որ AMOLED թե Super AMOLED AMOLED չէ Super AMOLED էկրան ունենք Samsung-ից այստեղ Xiaomi-ն կարողացել է տեղադրել բավական լավ որակի AMOLED Super AMOLED էկրան գույները պետք է նշեն որ շատ լավն են շատ յարկի շատ վառ շատ պարզ շատ հաճելի է եւ ֆիլմեր դիտել եւ ֆոտոներ նայել եւ վիդեո անել եւ ֆոտոների հետո հետո ֆոտոների որակը նայել շատ հաճելի ամեն դեպքում սրանով աշխատոր բայց կետ կետ է ամեն ինչին կանդրադառնանք ունենք 6 գիգաբայթ ռամ որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս անտիվ անհամար ապլիկեիշններ մի ժամանակ բացել ու չնեղվել կոպիտ ասած այս հերոսը կախելուց հետո չենք տեսել տեսավորումից ունենք 64 գիգաբայթ հիշողություն երկու քարտի հնարավորություն ունենք եւ որը շատ կարեւոր է երկու քարտի հետ որ պետք է անպայման նշենք Այստեղ Xiaomi ինժեներները իսկապես կարողացել են ստանալ սմարթֆոն, որը որ 4G գրեթե բոլոր ցանցերի հետ բավական լավ աշխատում է։ Այսինքն մենք 4G տակ որոշակի տեսավորում արեցինք եւ զգացինք, որ բավական բավական ստաբիլ, բավական լավորակի առանց ընդհատումների, այսինքն առանց լրացուցիչ BTS ներման գալու BTS է որովսի պատկերացնե կետեն անտենանա, որին որ կպացա պահիտակ ձեր ձեր հերախոսը, ձեր ցանցի մեջ, ցենց ասեմ։ Առանց լրացուցիչներ, լրացուցիչ անտենաներ ման գալու, ինքը բավական հաջող է աշխատում եւ 4G-ին սուպեր ստաբիլ աշխատում է իրա վրա։ Իհարկե մոբայլ օպերատորից շատ բանակախված, դա նորություն չեմ ասի ձեզ հաստատ, բայց ամեն դեպքում Այստեղ կարելի է հլվոր իրանց ցանցի մասին, ու այս ցանցի հետ աշխատելու մասին միայն դրական է խոսել։ Նշեմ, որ մեր մոտ սմարթֆոնը այս անգամ ստացվել է շատ բարակ, այսինքն գրեթե ամեն մարդու ձեռքի չափի մեջ, ինչպես միաերկուսը, նույնիսկ ինչ թվա միաերկուսից մի փոքր ավելի բարակ է, ունենք բավական լավ բարակ սմարթֆոն։ Իսկ այս բարակ որը որ հասանելի է մատերին, ասենք նույնիսկ կարճ մատեր ունեցող մարդկանց, շատ հասանելի է ցանկացած պահի, ցանկացած տեղին, կարող եք նույնիսկ ղեկին, կարող եք հանգիստ օգտագործել այն, եւ պետք է նաեւ նշեմ, որ այստեղ ունենք մեկ առավելություն, այստեղ արդեն դեմքը ճանաչելու ֆունկցիա են ավելացրել Xiaomi ինժեներները մեջը։ Դոյս ես դիմացի հատվածը, որ մենք ունենք, որը որ մոնո ունք են ասում, չգիտեմ ինչու, մոնո բրոյֆ, մոնո ունք, մի ամեն դեպքում այս հատվածում մենք ունենք դեմքը ճանաչելու ֆունկցիան, որը որ Xiaomi մոտ աշխատում է բավական լավ։ Կարող եմ չեմ կարող հենց հիմա օրինակ ցույց տալ, բայց տեսավորում ան ժամանակ մենք իրեն համատել ենք iPhone X-ի հետ եւ iPhone X-ից ավելի արագ երճանաչում, ինքը հիմնականում 
iPhone X-ի ավելի արագ է բացում, կոպի տասած, նո բացել էկրանը բացելու հետ կապված ֆունկցիոնալը շատ է իհարկե, ցանկության դեպքում կարող եք երկու մատով բացել, ցանկության դեպքում կարող եք բարձացնել սմարթֆոնը եւ այն կճանաչի ձեր դեմքը, ցանկության դեպքում կարող եք կես վարկյանում աշխատող iOS ֆունկցիան օգտագործել, որը որ շատ արագ է աշխատում, բարիս բունի մասնով, ես ինքը սկսի ամեն մեմ օգտագործում եւ գիտեմ որ բավական արագ է աշխատում, ամիջապես հպումից բացվում է մի անգամից Ստեղ ֆունկցիոնալը շատ է։ Ցանկության դեպքում կարող եք իհարկե օգտագործել նրանցից բոլորը եւ մի մի կարևոր ֆունկցիա էլ մեր մոտ ակտիվացրել են այս անգամ, մեզ պետք է ուղղակի դա ակտիվացնել որ ցույցտամ, երբ որ երբ որ մոնիտորը անջատված է, դուք կարող եք մի ևնույն ժամանակ ստանալ տեղեկացումներ, այսինքն ձեզ ցույց է տալիս, որ ինչ որ նոտիֆիկեիշնները գալիս են լուսային ազդանշանով ժամացույցի, ասենք թվերը ցույց տալով, ամեն դեպքում ինչ որ ձև ձեզ ցույց է տալիս, ասենքն այդ ֆունկցիոնալը առաջ չկար, պետք է ասեմ, որ այդ always on display անգլերեն են կոչվում, հայերեն տերմինոլոգիան չգիտեմ ցավոք, բայց ամեն դեպքում այդ ֆունկցիոնալը արդեն կա, դա բիզնես դասի հերախոսների ամենամեծ առավելություններից մեկն է, որ արտադիր չի հերախսը միասնես, որ հասկանաս որ տեղից անոթիֆիկեիշնը կամ ինչ նոթիֆիկեիշնը գալիս ուղակի Եվ հեշտ կարնակ կոմնորշ վեք ասենք բացեք այդ մեյլը թե SMS-ը թե այդ պահինդա կարևորա թե չէ եւ այլն Ասեմ ձեզ որ դիզայնը բավական հաճելի է եթե մենք դիզայնի մասին ենք խոսում ապա բոլոր կողմերից իսկապես որ բոլոր կողմերից այն ունի լավ մշակված դիզայն այն ունի լավ կողկերից տակից վերևից բոլոր անկյունները բավական հաճելի են հեի ձերքի մեջ ցնց ասեմ ինչպես են չուզող բլոգերներն են ասում բանը չի պլստում սոց չի տալիս չին գնում նույնիսկ առանց չեխոլ ինքը ձերքի մեջ ոչ մի ոչ մի ոչ մի բացասական կետ չունի հանգիստ կարող եք ձերքի մեջ պահել չգիտեմ որտեղից են այդ որտեղից են այդ ինֆորմացիան տարածում ամեն դեպքում շատ ենք տեսնում ինտերնետում որ ասում են որ ինքը սոտա տալիս ինքը պլստանա մատերիալը այդքան հաջող չի բայց դա տենց չի հենց հիմա կարելի է ձերքի մեջ դա ձերք տալ շոշափել տեսնել որ իա իրա հետ աշխատել է շատ հարմարա ձերքի մեջ արհասարակ ինքը շատ հարմարա որպես հեռախոս տաք անցնենք առաջ մի փոքր ֆունկցիոնալից դեպի տեխնիկականը ասենց ասեմ մենք ունենք բավական հզոր պրոցեսոր եւ բավական լավ որակի ռամ տեղադրած որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս մեզ հնարավորություն է տալիս բավական ծանր խաղեր այսօրվա խաղալ լավ 3D գրաֆիկա ունենալ հնարավորություն է տալիս մի եւնույն ժամանակ անել ասենք վիդեո հնարավորություն է տալիս խաղերը խաղալ երկար, չնայած որ ընդհանրը 3400 միլի ամպերանոց ակումլատ ռամ էր մոտ, բայց ամեն դեպքում խաղերը կարողանում եք երկար խաղալ, ասենք մեր տեսավորման ժամանակ մենք տեստ էինք անում։ Մենք եթե եթե ճիշտ եմ իշում PUBG ենք տեսանում եւ PUBG-ն մոտավոր 3 ժամ խաղում ենք սեփական մարդկոցի վրա։ Դա բավական լավ արդյունք է, համամատած մնացած սմարթֆոնների հետ, որոնք հիմնականում կես ժամից մի ժամ են դիմանում դրա տակ ունենալով նույնիսկ 4000 միլի ամպերանոց ակումուլատոր տակ ստեղ ունենք իրա հետ նաև էսպիսի մի հարմարանք որը տեսնում եք սա ավդյո ավդյո ջեքն է երեխոդն այսինքն էս անցումն է որ եթե դուք ստեղ նկատեցիք մենք այստեղ չունենք ավդյո ջեք մենք ունենք միայն type c usb ուղղթ որից որ ais հարմարանքի միջոցով մենք կարող ենք արդեն ստանալ դեպի մեր սիրելի ասենք ականջակալները այսինքն այստեղ ձայնայի հետ կապված կիրառման հետ կապված կամ ֆիլմեր նայելու համար շատ հարմար է լինելու կարող եք հանգիստ նաուշնիկներով ականջակալներով գտնել նույնիսկ ծանր հզոր ականջակալներով կարող եք գտնել օկտագորցել ձայնային ձայնային ֆունկցիոնալը իր բավական լավն է տաք ինչ ունենք այստեղ մի անգամից նշեմ որ արտադրողը մեզ տրամադրում է մի անգամից անվճար նվեր իր պատյանը պատյանը Պատյանի մեջ տեղադրելուց կարող ենք զգալ, որ սմարթֆոնը Պատյանը բավական բարակ է, այն սիլիկոնային է, ձերքի մեջ շատ հարմար, ինչպես տեսնեք, նույնիսկ մեկ ձերքով կարողացա տեղադրել, եւ տեղադրելուց հետո մեր սմարթֆոնը չհաստացավ, այսինքն ինքը ձերքի մեջ շարունակում է մնալ, նույն ձև հարմար, նույն ձև արագ, նույն ձև հանգիստ աշխատող եւ շատ հաճելի, առասարակ բացասական էմոցիաներ ուղակի չեն առաջանում եւ որ այս սմարթֆոնը դիտում ես նույնիսկ դիտելուց եւ որ ոչ թե օգտագործելուց գիտեմ որ բոլոր գնորդները մեզ դա նոր նոր չէ մոդելը արդեն մի քանի ամսվա պատմություն ունի բայց գիտեմ որ բոլոր գնորդները գոհեն եւ դեր այսքան ժամանակու ընթացքում բացասական ոչ մի կոմենտ չենք ունեցել մի անշնակ բոլորը գոհեն գիտեմ որ նաեւ խորհուրդ են տալիս մնացածին օգտագործել շարունակենք ֆունկցիոնալից այստեղ իհարկե ստանդարտ 
պատետ ունենք, եվրոպական ստանդարդին է մեր մոց մարդվոն, այսինքն ունենք եվրոպական հոսանքի սնուցման աղպյուր, խնդրում ենք բոլ որ գնորդներին ոգտագործել հենց սակ, հանի որ սա առավելագույնը պաշպանում է ձեր սմարդվոնը, մարդկոցի լիցքավորման հետ կապված պետք է նշենք, որ մարդկոցը մոտ 60-70 տոքոսով լիցքավորվում է երկոր ստանալը 3400 նույնիս 4000 միլի ամպերանոց մարդկոցով դժվար կլիներ, ենպես որ եստեղ ինը կատի ունեցեք, որ միջին ոգտագործողի համար մեկից մեկ ու կես որ պետք է լինելու, մեկից մեկ ու կես որ լինելու է ձեր ոգտագործման Հանի կարտանի արդուջան հերախոս նարժի հիմա 260 հազար դրամ, ինքը դուալ սիմ եմ, միանշանակ դուալ սիմ եք, Սյամոմի իգրետ է բոլոր սմարվոնները դուալ սիմ են, եվ երկուսնել չորջ ժիով, երեկ ժիով աշխատում են, եմ Հիմա ունենք 260 հազար, մոտ մեկ ամսից սպասում ենք եվս մի քանի հազար դրամ գինը կարող է իշնել, իարկե խոսում ենք եվրոպական ստանդարդի մասին։ Եթե մենք ընտրենք և ներմուծենք շինական տարբերակները, որոնք որ որակով զիչում են և արտադրողականությունով ու հուսալությունով նույնպես, մենք մի միութը ունենանք գին 225-230 հազար դրամ, բայց նաև կունենանք դրան համապատասխան Ենպես որ գնելուց առաջ երկու անգամ մտացեք, սա մաչելի սմարդվոն չեք, ոպի տասաց 500 դոլարեց ավել գումարեք վճարում ձեզ հաստատ պետք է գնել այն ինչ արտադրված է եվրոպայի կամ ասենք ամերիկյան շուկայի համար, որտեղ դուք ունեք թոպ ստանդարդ, Մի փոքր են ոգտագործողների մասին, մենք հզորության հետ կապված չապանիշները վերջում միայն կասենք, տակ, աշոտ դավթյանը մեզ հարստում է, 628 տարբերակը ինչ արժ է, աշոտ ճան շուտով մեր կայքում հասանելի կլինի, կանի որ արդեն մեզ այդ մոդել է հասանել է, դեր չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում գնային տարբերությունը մեծ չէ սրահել։ Հաստատ իմ աստավորված Այսինքն պաշտոնական դիստրիբյութրներից կամ պաշտոնական աղպյուրներից մենք ունենք երկու տարբերակ, մեկ տարի երաշխիքով և երկու տարի երաշխիքով։ Պորձից ելնելով ձեզ ասեմ, այս մարդվոնը, որը որ մեկ ամիս լավ է ապրում, հիմնականում մեկ առաջի մի քանի ամսվան թացքում խնդիրներ չի ունենում, հիմնականում երբեք խնդիրներ չի ունենում, հիմնականում։ Երկու տարվա երաշխիքով տարբերակը, որ որ մի փոքր ավելի թանք արժ է, գնել հիմնական խորջ ենք տալիս, կանի որ մեկ տարվա անթացքում, եթե հերախոսին սմարդոնին բան չեղավ, հիմնականում եկրոր տարվա մեջ էլ ոչ ունի, ունի իր առավելություններ, ենպես որ ուղակի գնելուց փորձ է գնել եվրոպական ստանդարդը, նույնիսկ եթե մեզ նիս չեք գնում, ամեն դեպքում պահանջեք եվրոպական ստանդարդը, դա բավական մեծ առավելություններ ձեզ կտա, բերեպրաշիրով կա առած, այլ հենց մակուր, որիգինալ, գլոբալ տարբերակնա, մեզ մոտ այլ տարբերակներ չեն ներմուցվում, հարգելի արսեն բաբուչի և միայն գլոբալ տարբերակն է, թե հարցը կարող եք չտալ, միայն այդ լուծու� Սա այս մարդվոնի ամենա, ամենա մեծ առավելություններից մեկն է։ Մենք, ես իարկե վեսբուկում ես տեղ վուլ էջ դի ծավոք վիդյոն չենք կարող անում տալ, որպիսի դուք ամբողջությամ տեսնեք իշկան լավա աշխատում սա։ Բայց ամեն դեպքում 
բավական ավտոֆոկուսը լավն է ինչպես տեսնում եք մենք այստեղ լագեր չունենք ֆիզիկապես չենք տեսնում ավտոֆոկուսը բավական հաճել է եւ վիդեո անելուց եւ ֆոտո անելուց տեսեք օրինակ հիմա մենք մոնիտորի վրա կենտրոն ասնենք արեցինք ֆոտո իսկ հիմա կմտնենք ֆոտոյի որակը մի անգամից նայելով մի անգամից պետք է նշել տեսակ դետալիզացիան ինչ լավն է տեսակ տեսեք իշքան պարզ է սա բավական սա просто համապատրաստի ծառված ֆոտո է որ որ մի անգամից խոսում է նրա մասին որ այստեղ ֆոտոապարատը իսկապես ֆոտոապարատի եւ խցիկի աշխատունակության վրա Xiaomi ինժեներները բավական լուրջ աշխատանք են կատարել սրա մասին կարելի է հավերժ գովալ բայց դեր չենք սկսում քանի որ ասեմ ինչու այստեղ աշխատում է այստեղ աշխատում է արհեստական բանականության չիպեր այսինքն ֆոտոները առհասարակ ունենում են արհեստական բանականության միջոցով որակական լրացում ստանալու հնարավորություն բոլոր ժամանակակից սմարթֆոնները ունեն այդ հնարավորությունը այնտեղ բացի նրանից որ ֆոտոն ֆիզիկապես լինզաներով ֆոտո է ստանում ստացվում է մենյուն ստացվում է որ մենք նաև կարողանում ենք արհեստական բանականության չիպերի միջոցով ֆոտոյի որակի բարելավում ստանալ հենց դա միլի վարկյաններ է տևում դուք չեք էլ հասցնում նկատել դա մի անգամից այսպես ասեմ եթե մենք վերցնում ենք ֆոտոն եւ նկարում ենք ասենք սովորական լուսավորության պայմաններում մենք ունենք լավ արդյունք բայց այստեղ Xiaomi Mi Ultra պայմաններում մենք ունենք նաեւ մեծ առավելություն վատ լուսավորության պայմաններում կարողանում ենք ստանալ հետաքրքիր նկարներ այո դա ճիշտ է կարող եք հանգիստ համատականներ անցկացնել iPhone X-ի OnePlus-ի եւ այլ ավելի հայտնի ասենք ամենի առավել ավելի այսպես ասած թանկ արժեցող սմարթֆոնների հետ եւ բավական լուրջ բավական հաճելի զարմանք կարելի է ասել որ արժանի մրցակից է հանդիսանում քանի որ գնով 25-150% ավելի մաչելի է քան այդ սմարթֆոնները բայց աշխատում է գրեթե նույն կերպ այսինքն այստեղ մենք ունենք շատ լավ օրակի ավտոֆոկուս այստեղ մենք ունենք շատ լավ օրակի վիդեո ասեմ որ վիդեո նկարում ենք նաև 4K ռեզոլյուշնով եւ 4K տակ մենք ունենք այստեղ սահմանափակում 30 FPS-ի այսինքն 30 կադր վարկյանում ոչ ավել դեր ինֆորմացիա չունենք սոր այստեղ մեր մոտ կապի խնդիր է առաջանում կներեք եթե հանկարծ կապը ընդհատվի մենք ամիջապես նորից կմտնենք եթեր ուղակի մնացեք Facebook-ում տակ մենք ստեղ ունենք 4K տարբերակ ինչպես ասում էի 4K վիդեոյի տարբերակ ունենք ֆոտոների որակը բավական լավն է կարելի է հիմա կարող ենք ուղակի դուրս գալ ասենք շատ լավ ֆոտո անել եւ տեսնել ինչ ինչ կարգի գետայնություն ենք մենք կարող անում ստանալ մեկ վարկան ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ մի քիչ ավելի բարդ ֆոտո ստանամ որպեսզի ձեզ ցույց տամ ինչ կան հաջող է աշխատանքը տեսնում ենք դետալիզացիան բավական հաջող է այսպես ասեմ կարելի է կարդալ ստեղ իհարկե մենք լուսավորության հետ խաղացինք եւ ավտոֆոկուսի հետ խաղացինք ամեն դեպքում հերվից նայելուց եւ մոտե մոտիկից նայելուց էլ բավական լավն է գույնը գույները փոխանցում ենպես որ սա բավական բավական լավ ֆոտո կարելի է ասել ունենք այստեղ դուալ կամերա ինչպես տեսնում եք եւ այստեղ ամենա կարևորը աշխատում է արհեստական բանականության առավելություններից մեկը այսինքն արհեստական բանականություն չիպը որպես առավելություն եթե այդպիսին դիտարկենք Так, ինչ ունենք այստեղ որպես հիմնական առավելություններից։ Գինը։ Խոսանք գնի մասին։ Այն արժե ընդամենը 260000 դրամ։ Պետք է նշենք, որ նմանատիպ սմարթֆոնները OnePlus-ից, Apple-ից, Samsung-ից փոքր ավելի թանկ են։ Եթե մի փոքր չէ, այլ իհարկե կախված վաճառողից իրենց գնային տարբերությունները բավական լուրջ են։ Բայց արդյոք դուք վճարելով ավել ստանում եք ավելի հզոր կամ ավելի պրակտիկ կամ ավելի հուսալի լուծում մեզ մոտ այստեղ լուրջ կասկածներ է առաջանում քանի որ մենք համամատականներ եւ անցկացնում ենք մենք տեսնում ենք որ սա իսկապես բավական արժանի մրցակից է եւ iPhone X-ին եւ OnePlus 6-ին եւ Samsung-ի որոշ շատ տոփ մոդելներին այնպես որ գնելուց սմարթֆոն դիտարկեք ես մոդելը անպայման որովհետեւ ինքը ձեզ հաստատ դուր գալու ավելի շատ շանսեր ունի քան դուք նրանից ակնկալում եք Տակ, պետք է նշենք այստեղ որ մենք ունենք MIUI-ի կողմից, այսինքն Xiaomi-ի կողմից տրամադրված այդ բանը, Android-ը, որը որ բավական հարմարացված է օգտագործման համար, ունի շատ առավելություններ, ասենք, ավելի ադապտացված է սովորական օգտագործողին, բոլոր օպշնները բաց են, ամեն այստեղ կամ այնտեղ գնալու մի բան միացնելու անջատելու համար չպետք է երկար ճանապարհ անցնեք, բավական ադապտացված է ժամանակակից աշխատանքին, ունենք 2248-ը 1080-ի 
AMOLED ekran, uneng bet ugaqi uzmem antarasnem. Une ha, bet kenesim vor mez mot ekran IPS chi. Aisin kas tek xiaomi engineer nere kam komersion bajin mez unet mez hamar kak be anak enkaluni. Kani vor sab mimix yerku S yete tsankanu me kasen kokta gortsel IPS monitor yevu ne na kasen liya ekran arans. Այս հատվածի լիա էկրան մոնիտոր ապակարող է կնտրել Xiaomi Mi Mix 2S, իսկ եթե ցանկանում եք ասենք օգտագործել S տարբերակով, այսպես ասած iPhone X-ի գլուխ գործոցը հանդիսացող մոնո ունքով տարբերակը, թե ես պարագայում եւ AMOLED եք ցանկանում ունենալ, ես պարագայում դու կարող եք ունենալ իհարկե այս լուծումը, որը որ Mi 8-ն է, այնտեղ Super AMOLED-ա, իհարկե IPS-ի հետ գունային տարբերություններ իրենք ունեն, պետք է նշեն, որ գույները շատ վառ են, բայց իրենք IPS-ից տարբերվում են գույներով։ Այն մարդիկ, ովքեր սովորել են IPS-ին, միգուցե սրա գույները չհավար են, սկզբից։ Բայց մի քանի օր օգտագործելուց հետո ձեզ նրանց գույները հաստատուր են գալու։ Հաստատուր են գալու, որովհետև իրենք պարզ են, իրենք մաքուր են եւ իրենք գեղեցիկ են եւ իրենք անկախ ամենինչից հանդիսանում են այսօրվա տեխնոլոգիական աշխարհի ամենա նոր նոր նվաճումներից մեկը։ Եվ իհարկե ստեղ մի հատ մեծ առավելություն, որի մասին մենք թողեցինք կակբա խոսել վերջում, մենք արեցինք տեստ, սա հանրահայտ ամտուտուի տեսնա, որը որ սմարթֆոնի արտադրողականությունը արտադրողականության արդյունքն է ցույց տալիս եւ արդյունքը տեսեք 289472 միավոր որովհետեւ պատկերացնեք երբ մենք տեստավորում ենք Poco F1 որը ուներ նույն պրոցեսորը Snapdragon 845 ուներ նույն RAM-ը ուներ նույն հիշողության չափը նա հավաքեց մոտ 255000 այսինքն մենք ստեղ ունենք 10 տոկոսով ավելի բարձր արտադրողականություն որը որ մենք կարող ենք ունենալ Xiaomi Mi Ultra-ի մայրական սալիկի, այսինքն ռուսեր են ասած մայցիրինսկա պլատայի հաշվին։ Ինչի մասին է սա խոսում? Սմարթֆոն գնորդների մեծ մասը չգիտի, որ սմարթֆոնները ունեն մայրական սալիկ։ Մայրական սալիկը դա այն պլատանա, որի վրա հավաքվում է պրոցեսորը, RAM-ը, ծրագրային ապահովումը, հիշողությունը եւ այլն։ Եվ ինչքան մայրական սալիկը ավելի լավն է, ինչպես մեքենայի փոխանցման տուփը։ Այնքան նրա շարժի չէ, այսինքն պրոցեսորը շատ ավելի լավ աշխատունակություն է ապահովում։ Եվես որ երբ որ դուք տեսնում եք ասենք կան չէ սմարթֆոններ որոնք որ ունեն 4 գիգաբայթ RAM 64 հիշողություն լավ պրոցեսոր բայց արտադրողականություն չունեն չունեն ուղղակի չունեն դանդաղ են տեսնում եք ձեր ձեռքը եւ նույնիսկ ֆայլերը բացելուց տեսնում եք որ դանդաղ են իսկ տեղ այդ խնդիրը չկա այստեղ վարկյանական է ամեն ինչ աշխատում դուք կարող եք միև նույն ժամանակ իսկ իմոտ իմա ամտուտ ունելա բացած իսկ ինքը ցաներ ծրագիրա ոչ մի ապլիկեշն իմոտ չի կախում ես կարող եմ միացնել անվերջ ապլիկեշններ 40 50 հատ եւ ոչ մի խնդիր չունենամ իրենց օգտագործման մեջ Այսինքն այստեղ սենց ասեմ ոչ մի այն Androidն է լավ մշակված իսկ Xiaomiին որպես կազմակերպություն որը որ սկզբից հանդիսանում էր ծրագրային ապահովում ստեղծող եւ հետո դարձավ արտադրող Androidը լավ է մշակել եւ իրենք իսկապես լավ են մշակում Androidը դա զգացում է որ շատ ստաբիլ է մեր մոտ Androidը աշխատում այսինքն ինքը ապես տարբերվում է իր աշխատունակության ստաբիլությամբ շատ այլ հայտնի բրենդերի Androidներից Ես այսպես ասեմ որպես Xiaomi օգտագործող։ Ես երբեք RAM-ի RAM չեմ մաքրել։ Տենց ֆունկցիա կա գիտեք RAM-ի մեջ, ասենք RAM-ի աչիստ կա ես անում, եթե ինչ որ ավելի նոր բաներ կա միացած, անջատես, Androidներ ունեն։ Ես մի քանի ամիս է օգտագործում եմ Mi Mix 2-ը, ոչ մի անգամ չեմ արել դա։ Ոչ մի անգամ չեմ արել, որովհետև դրա կարիքը չեմ ունեցել։ Այսինքն ինձ սմարթֆոն օգտագործելու համար միջին տեխնիկական կրթություն պետք չի ձեռք բերել։ Ես կարող եմ ուղղակի ունենալ լավ սմարթֆոն, կոպիտ ասած ինչպես նաև դուք եւ օգտագործել այն լավ հնարավորություններով այսինքն ծրագրային լավ օպերացիոն համակարգ ունեցող որը օպտիմիզացված է այնքան որ մարդը ստիպված չէ ինչ որ լրացուցիչ ֆունկցիոնալ սովորել տիրապետել այդ այդ սմարթֆոնից նորմալ լիարժեք օգտվելու համար եւ միևնույն նույն ժամանակ նշենք որ որոշակի արտադրողների նման Androidը չի ստեղծում չի չի ստանում ձեզանից այդ այդ իր օպերացիոն համակարգի գերին Այսինքն Androidով դուք հանգիստ աշխատում եք եւ օֆիսային ծրագրերի հետ կարող եք կպնել ասենք հերոստացույցին կարող եք ֆունկցիոնալը բավական բավական լուրջ է այսպես ասեմ կարող եք պրինտերին կպնել հանգիստ դրա մարդ ձեզ պետք չի ինչ որ սուպեր նավիկաներ ունենալ սովորել ոնց հետ ամեն ինչ անել եւ այլն այստեղ դուք ազատ եք իրականում այստեղ պետք է ցափարել Xiaomi ինժեներներին որովհետեւ նրենք իսկապես բավական լավ ուրակի օպերացիոն համակարգ Androidի բազայի վրա ստացել են MIUI մասին է խոսքը։ Մենք իհարկե սպասում ենք երբ ենք ունենալու 9-րդ վերսիան, որովհետև այս տարբերակը գալիս է, որն էր կներեք 8-ու 
8-րդ վերսիան ամեն դեպքում իա այս տեղ 8-ի վերսիաներից մեկ ճիշտ եմ ասում թե ներողություն 10-րդ վերսիան ներողություն 10-րդը ներողություն շփոթեցի Android 8 մեկնա Android 8 մեկնա էս ամսվա մեջ հավանաբար սպասում նոեմբերի մեջ սպասում ենք 10-րդը Android 9-ը հա ա սպասում ենք Android 9-ը եւ MIUI 10-րդ վերսիան արդեն ճիշտ է թե էլի շփոթեցինք MIUI 10-րդ MIUI 10-րդ վերսիան այո 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 այն վերսիայի մեջ դուրս են գալու արդեն Android 9-ի տարբերակով այո Այնպես որ ունենք դեր սպասելիքներ եւ ձեզ նշեմ սմարթֆոնը վաճառքի մեջ դեռ լինելու է 1-ից 2 տարի ժամանակ այնպես որ իրեն կարող եք տրամադրվել կարող եք սպասել 1 տարուց մի քիչ ավելի մաչելի գնել կարող եք հաստատ տրամադրվել որովհետեւ բավական լավ սմարթֆոնը եւ իրեն իր մասին կարել է դեռ դեռ էլի առավելությունների մասին խոսել դա այնպես ինչպես ձայնային ֆունկցիոնալ է ինչպես վիդեո անելուց ավտո ֆոկուսը օրինակ է համար ասենք բավական լավ օրակի վիդեոներ են ստացվում եւ Full HD ով եւ 4 Sky ով եւ ձայնի ձայնագրությունն է բավական լավ օրակի ստացվում ստաբիլիզացիան ավտոմատ ստաբիլիզացիան է իրամոտ բավական հաջող բավական հաճելի ասմատրել նայել վիդեոն եւ այսպես այսպես ասեմ իրա ֆունկցիոնալը բավական անընդհատ կարելի է գովալ չեմ ուզում գրկնվեմ այնպես որ երևի սահմանափակվենք ես որ սրանով որ պիսի չստացվի ոչ մի այն պոզիտիվ նորությունների մասին բան ռեվյու պետք է նշեմ որ մի թերություն ամեն դեպքում մենք տեսանք այստեղ իդեալական սպիտակ գույն մեր սուպեր ամոլեդը չունի այսինքն ինքը բավական սպիտակ գույն ստանում է բայց այն IPS-ի սպիտակ IPS գույնի որ ասենք իդեալական սպիտակ են այսպես ասած կաթնային սպիտակ գույնը մենք այստեղ չենք կարող անում ստանալ իհարկե մենք ունենք բավական հաջող գույն դա ճիշտ է բայց այստեղ սպիտակը ունի մի փոքր դեպի կապույտը տանող էֆեկտ իհարկե դա միգուցե մեր հայեկական ասած քթի մազությունն է որովհետև այսքան առավելությունների մեջ այդ էլ էինք ուզում ունենանք բայց դա ձեզ պետք է ասեմ AMOLED AMOLED մոնիտորների տեխնիկական է ոչ թե այս սմարթֆոնի գրեթե ոչ մի AMOLED էկրան գրեթե ոչ մի մասում որովհետև կան որ տեսել ենք որ եւ AMOLEDներ եւ Super AMOLEDներ որոնք որ ունեն սպիտակին մաքսիմալ մոտ գույներ իսկ սպիտակը եւ սևը մոնիտորի որակի համար հիմնական չափորոշիչներն են ձեզ ասեմ իմ անակ եթե ասենք սմարթֆոնը նոտբուքի չգիտեմ մոնիտորը նոտբուքի կլինի համակարգ չի կլինի սմարթֆոնի կլինի կարողանում է իդեալական սպիտակ եւ սև գույն ստանալ ցույց տալ այսինքն որ դուք այսպես թեքելու ցանկյուններից չստանակ ուրիշ գույն չտեսնեք ուրիշ գույն դա խոսում են նրա մասին որ մոնիտորը եւ տեսակարտը որը որ այն սпасարկում է աշխատում են գերազանց որակով Երբ որ դուք սևի փոխարեն ստանում եք սենց ֆիալետովի ինքը փող գույն սպիտակի փոխարեն թեթև դեպի դեղին դեպի կապտավուն տանող դա նշանակում է դուք արդեն չունեք 100 տոկոսանոց գույներ այսինքն ձեր գույները 90 տոկոսանոց են 95 տոկոսանոց են իհարկե էլի մասում կարելի է քթի մազություն չանել եւ կարելի է հանգիստ համակերպվել դրա հետ քանի որ այստեղ մենք ունենք շատ շատ պայծառ գեղեցիկ գույներ եւ շատ հաճելի օկտագորցման համար նախատեսված սմարթֆոն շնորհակալ ենք որ մեր հետ էիք մենք այսօր մի փոքր ավելի ուշ էլի կմիանանք ձեզ բարոմ մնակ